Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo Geek Tech. Aujourd'hui, je vais te parler encore une fois d'un système de double microphone sans fil de la marque Hollyland avec le modèle Lark 150. C'est une marque très connue dans le domaine de l'audiovisuel. Alors, commençons par la découverte du matériel. Sur le dessus des émetteurs, tu trouveras deux lumières différentes pour chaque émetteur. Tu en as une, c'est pour le niveau de la batterie et l'autre qui est pour qu'il soit lié au récepteur. Il peut être difficile de le voir ici, mais si tu regardes de près, les deux lumières bleues qui indiquent qu'il est connecté au récepteur sont en fait différentes. L'une est un peu plus cyan et l'autre est plus vers un bleu profond. Du côté récepteur, tu vas voir que les deux couleurs différentes sont en haut de chaque bouton, vous permettant de pouvoir régler le gain pour l'émetteur que vous voulez, soit le cyan ou le bleu profond. Ici se trouvent les boutons de gain pour chaque émetteur qui peuvent être ajustés de moins 10 décibels à plus 10 décibels. Et si tu appuies une fois sur le bouton, il coupera à nouveau cet émetteur. Comme je l'ai dit plus tôt, ce récepteur a trois modes. Tu as un mode mono qui place l'entrée de chaque émetteur sur les canaux gauche et droit. Donc avec un émetteur allumé, tu obtiendras le même son sur les canaux gauche et droit. Et si tu as les deux émetteurs allumés en mode mono, les deux iront chacun au canot gauche et droit. Dans le cas où tu maintiens enfoncé le bouton muet gauche qui va changer les modes comme je l'ai dit plus tôt, il y a trois modes donc maintenant nous sommes en mode mono. Nous allons cliquer et maintenant nous allons passer en mode de sécurité. Avec ce mode, les deux émetteurs fonctionnent comme en mode mono et les deux vont vers les signaux gauche et droit donc tu entendrais les deux sur le même canal. Mais avec celui-ci, tu as en fait un canal qui est réglé sur le gain que vous avez sélectionné et l'autre canal est en fait négatif à 6 décibels. Donc c'est plus calme de cette façon, si une voix atteint un pic ou si quelqu'un parle plus fort, il devrait couper. Tu as donc une piste de sécurité que tu peux réellement tirer lorsque tu es en post-production afin que tu n'aies pas à te soucier de la distorsion. Maintenant, si on maintient à nouveau ce bouton et changeons le mode une fois de plus, nous allons passer en mode stéréo. Avec ce mode, il met un émetteur vers la gauche et un émetteur vers le canal droit. Donc tu vas avoir un émetteur allant vers le canal gauche et l'autre émetteur allant vers le canal droit. C'est idéal si tu vas mixer chaque personne individuellement en post-production. Tu ne veux peut-être pas sortir la voix d'une personne sur le canal gauche et une sur le canal droit que tu vas finir par vouloir tourner ces deux-là dans des pistes modèles afin qu'ils aient tous les deux à gauche et à droite en poste. Mais cela te permet de pouvoir mélanger et ajuster n'importe quoi pour chaque personne afin que tu puisses les mélanger individuellement si le cas est le plus fort, le plus bas, etc. Et pour avoir plus de flexibilité personnellement, chaque fois que je fais un travail professionnel, j'enregistre toujours en mode stéréo. Quand tu maintiens le bouton muet droit, quand tu es en mode stéréo, ça va en fait échanger les positions de l'émetteur sur les canaux donc pour exemple en ce moment cet émetteur est en corrélation avec ce canal qui est le gauche et puis cet émetteur est en corrélation avec le canal droit si je le tiens tu vas voir que les couleurs vont changer donc maintenant le cyan est sur le côté droit et le bleu profond est sur le côté gauche maintenez ce bouton à nouveau en mode stéréo et puis ça va basculer à nouveau maintenant du côté du récepteur nous avons une sortie line qui est un 3.5 prix jack donc tu vas pouvoir connecter le câble qui l'accompagne et connecter l'autre côté à votre appareil photo ou smartphone de l'autre côté du récepteur tu as une sortie casque donc si ton appareil photo n'a pas une prise casque c'est idéal pour vous permettre de surveiller ton audio il y a aussi un bouton d'alimentation si tu veux l'éteindre manuellement il suffit de maintenir ce bouton d'alimentation et il éteindra le récepteur en bas vous voyez ces petits points de connexion ici. Chacun des périphériques a cela afin que tu peux réellement le connecter à l'étui de stockage de charge et c'est ce qui permet aux périphériques de se charger dans l'étui de charge. 
Chaque émetteur a un micro omnidirectionnel haute sensibilité intégré. Donc, si tu ne veux pas l'utiliser, tu pourrais utiliser des micro-cravates. Ou si tu n'en as pas, tu peux enregistrer l'audio juste avec le micro omnidirectionnel directement. Sur un côté de chaque émetteur, tu trouveras également un bouton de sourdine. Appuyé dessus et il coupera le signal audio au récepteur. Tu peux également couper le son du récepteur lui-même. Les micro-cravates inclus dans le pack fonctionnent assez bien avec cet émetteur et ils ont une qualité assez décente que tu peux utiliser facilement avec la prise jack 3.5 mm. Côté autonomie, le récepteur durera jusqu'à 7h30 à pleine charge et les émetteurs dureront jusqu'à environ 4h30 sans alimentation externe. Si ton étui de charge est complètement chargé, il les chargera quand ils seront installés dedans sans que l'étui soit alimenté par un câble. Maintenant cet étui a une connexion électronique avec les émetteurs et le récepteur. Si j'ouvre le boîtier et je retire n'importe lequel d'entre eux, il va tout allumer. Donc si je retire un émetteur, tu verras le récepteur et l'autre émetteur s'allumer. Et si je les remets en place, tu verras en fait qu'il passe à nouveau en mode charge. Ce boîtier de charge contient ces trois périphériques et il vous indique le niveau réel de la batterie pour chaque élément individuel. Le boîtier, le récepteur et les deux émetteurs. Après 30 secondes, si tout est branché, toutes les lumières vont s'éteindre. Tu peux voir également une lumière verte indiquant que tout est complètement chargé. Dans le cas contraire, il serait en fait jaune et le boîtier chargerait réellement les composants qui doivent être chargés. Et dans le cas où tout est chargé, le voyant va s'éteindre complètement. Alors au niveau de la qualité du son, sachez que tout le son que vous avez entendu est enregistré avec le Holy Land Lark 150. Cela va vous donner directement une idée de la qualité d'enregistrement. Personnellement, je trouve que c'est un matériel très professionnel et je te laisse le découvrir par toi-même. Alors, si tu es intéressé par le Lark 150 de Holy Land, les liens sont dans la description où tu peux l'acheter. Et n'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo, aussi de mettre un commentaire ci-dessous si tu as des questions. Et assure-toi de t'abonner, d'autres nouvelles vidéos sont à venir bientôt. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao